Yan, welcome sa ating part 2 video ng paggamit ng Canva. So, dito sa part 2, isashare natin kung paano magkawa ng mga presentations, uh, which is counterpart ng PowerPoint. Okay, uh, at saka, syempre, uh, ituturo din natin kung paano mag-present sa Google Meet during online class or webinar. Okay, simulan natin. Yan, so at first, o diba, sa first video ko, ay isinare ko na kung ano yung basic na paggamit ng Canva. So, this time ay gagawa naman tayo na ang uh, presentation. Okay. So ito po yung ito po yung mga template ano. Ah uh, syempre dahil presentation yung gagawin natin or parang PowerPoint. Etong presentation template lang i-click natin. So pag gumagawa tayo dito ng design, uh, wag nating kalimutang maggawa ng I mean i-rename or lagyan ng file name yung ating ginawa. Okay. So So, ito na yung uh, blank presentation and then makikita natin dito sa ating left yung mga given na uh, free template okay, na pwede natin pagpilian. Okay, so pwede natin tingnan dito yung mga simple presentation, education presentation, events, etc. Uh, let's try this one. etong may nakalagay na free. Yan, so ayan yung slides. Okay, up to ilang slides yan. Maraming slides siya. So, pwede namang 19 pages pala yan or slides. So, pwede natin i-click yung apply. Apply yan. So, dito na siya. Simulan na natin i-edit siya. So, first slide. Yan. Pwede namang halimbawa ay Lux, uh, welcome to Lux session. Welcome to Lux session. Yung first slide natin. And then, Makikita natin dito mayroong mga images na nakalagay na dyan. So, kung pwede mo naman siyang palitan, okay, uh, dito sa mga elements, makikita natin dito yung mga flowers. Ayan. So, pwede tayong gumamit dito ng ibang uh, stickers and images. Okay, kung gusto mo, tingnan natin itong bold uh, na nakalagay dito. Okay, try natin to Add uh, this one. Free naman siya. So, delete na natin itong nakalagay dyan. And then, ipadit lang natin. So, konting adjust. Ayan. So, hindi na natin tatanggalin yung nakablink-blink. Yung nagbi-blink-blink na yan, actually, pwede mo siyang i-copy. Right-click, and then copy. And then, paste. Ctrl V. Ayan. So, dalawa na siya. Idadrag natin dito yung isa. Diba? So, kung gusto mong marami. Okay. Drag natin. Ayan. So, napalitan na. Okay. So, actually, itong background na yan, pwede rin naman natin palitan ng color. So, pag clinic natin na yung color palette, pwede natin siyang i-change. Ayan. Okay, ganun, no? Ang ganda. And then, pagyan natin dito ng time. The 1 p.m. 1 o'clock session. Or, p.m. pwede. Okay, sample lang naman yan. Right. Then, next page tayo. Ayan, kung halimbawa uh, dito sa opening remarks. Dibin natin. Opening remarks. Okay, medyo uh, control in natin kasi lilita natin yung uh, font size at masyadong malaki. Okay, pwede natin uh, dito manually or pwede rin namang Lagyan natin dyan ang size na gusto natin. Yan. Then, delete na natin ito. Ayan. So, kung mayroong ano, gusto maglagay ng picture, so, dun sa elements ulit, close natin yan. And, gumamit tayo ng frame. So, nasa ano yung frame? And, so, yung frame, kung kailangan nang lagyan dito ng picture, ilalagyan natin yung frame. And then, syempre, dito tayo sa mga pictures. Yan, meron ako dito. Ay, ito pala sa upload. Sorry. So, since meron ako dito mga pictures, ah, uh, sinuro ko naman sa last time kong video na pag-remove ng background. So, yung remove that BG. So, pwedeng-pwedeng gamitin yun. So, example lang. Halimbawa ay tira tayo ng isang picture dito. That's just one picture. Okay, ah. Uh, ito, gamitin natin to kay Ma'am Bernadette Gador. Okay, so, idadrag lang natin yung picture dito sa frame. And then, 
Yan. So, matik na siyang naka. Uh, swap na siya dun sa frame natin. And then, of course, pwede tayo mag-insert dyan ng name para sa kanyang name. Yung heading nilang gamitin natin. Ayan. So, idrag lang natin itong text box para sa kanyang name. Ayan. So, liitan natin siya, syempre. So, gawin lang natin siya 50. Ayan. And then, of course, diba, pwede natin siyang palitan. So, ilagay, since nilagay na natin yung name, ilagay na rin natin yung position niya. Example, like this one. Excuse me. It's talking wrong spelling na teacher. Ayan. So, palitan natin. Italize natin. And then, pwede natin palitan yung color. Gawin natin white or blue. And then, yung name niya ay yes. Green. Green. Ayan. Solid. Okay. So, yun. Ayan. So, complete, uh, complete na yung ating uh, slide 1 and 2. Okay. So, this time, paano yung pagpe-present? Okay. New meeting tayo. Yeah, so loading lang. Next start tayo ng instant meeting para sa ating uh, online session. So, kailangan natin i-off ang camera and then of course i-mute. So, yun yun ating house rules sa online. Ayan. So, paano na tayo magpapresent? So, kiklik lang natin yung present sa Google Meet. Ayan. So, present a tab. Sa Google Meet ka, so ganito ang gagawin natin. Present a tab. Then, ikiklik natin tong presentation. Ito yung file name nung ginawa natin. And then, share. So, dito sa Google Meet, automatic na siya nakikita na sinishare ko yung aking screen which is na uh, pinipresent nyo yung ginawa natin na slide doon sa Canva. Okay, so nakikita na yan ang ating mga kasamahan sa Google Meet. Nagpe-present na yan. So, syempre kailangan naka full screen para kitang-kita nila yung uh, mal, uh, malaki sa kanilang monitor. Lalo kung medyo, syempre meron kasi din uh, nasakit ang mata kasi maliliit na yung kanilang nakikita. So, kailangan uh, kumbaga ay clear. Okay. So, ganun lang kasimple kung paano mag-present. Okay. Uh, mag-present ng Canva okay, sa uh, Google Meet. Okay. So, sana ay nakatulong itong video. On. Maraming salamat sa pakikinig. And if you think so na ito ay very helpful, please do not hesitate na i-share ito sa inyong mga uh, kakilala or sa inyong social media account like Facebook. So, that's all. And sa susunod nating video, i-share ko naman kung paano mag-collaborate uh, gamit ang Canva. So, napakaganda talaga na itong Canva na ito. So, kasi pwede tayong makapag-collaborate, lalo na sa mga uh, during sa activity ng ating mga bata. Okay, so I guess that's all for today. Thank you.